A nove também é importante, pouca gente acerta numa prova quando cai. Chamei o Lucas de monstro. Verbo chamar, quem chamou? Eu, sujeito oculto, novamente, eu pratiquei a ação de chamar. Eu chamei quem? Eu chamei o Lucas, sendo assim o Lucas é um objeto direto, tranquilo. Agora preste atenção, eu, sujeito, atribuí ao Lucas, objeto direto, uma característica, um atributo, um predicativo. Eu chamei o Lucas de monstro. Então, eu, sujeito, atribuí ao objeto direto uma característica. O Lucas é um monstro? Quem conhece o Lucas vai concordar comigo. É, mais ou menos, mas tudo bem. Ele nasceu monstro, vamos dizer assim? Não, não. A maioria das pessoas o chamam de monstro? Não. É uma característica inata ao Lucas? Ele nasceu um monstro? Não. Eu, particularmente, atribuo ao Lucas essa característica. Então, quando o sujeito atribui ao objeto uma característica que não é própria do ser, portanto, é atribuída, esse termo se chama predicativo do objeto no caso objeto direto porque o Lucas é um objeto direto predicativo do objeto direto é uma característica que o sujeito atribui ao objeto direto beleza? certos verbos são chamados de transobjetivos transobjetivos isso aí pouca gente sabe hein eles pedem um objeto direto, eventualmente objeto indireto, é mais raro, ok? Quase sempre objeto direto, mas um predicativo desse objeto. Tá? Que verbos são esses, dentre outros? Chamar, considerar, julgar, rotular, apelidar. São verbos que, em geral, exprimem um juízo de valor do sujeito em relação ao objeto direto tá beleza então por exemplo o juiz considerou o réu culpado o juiz sujeito atribuiu ao réu uma característica culpado o réu Pode até ser, sim, culpado, mas ele nasceu culpado? É uma característica inata ao ser? Ele no ventre da mãe dele já era culpado? Não. Não. Ele cometeu um crime e o juiz o considerou culpado. Pode até ser que ele seja inocente. Falhas no processo, ok, beleza... Pode até ser que ele seja inocente, mas o juiz o considerou culpado. Culpado é uma característica que o sujeito atribuiu ao réu, que o sujeito atribuiu ao objeto direto. Beleza? Então nós temos aí um chamado verbo transobjetivo que pede um objeto, quase sempre 99% das vezes objeto direto, e um predicativo desse objeto. Tá legal? O mais importante para você matar o predicativo do objeto é perceber que a característica do objeto é atribuída pelo sujeito. Tá legal? É a chave para você descobrir quando um carinha é predicativo do objeto direto.